بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله أبشر تبدأ الله سبحانه وتعالى pada pagi ini kita dapat bertemu uh, dalam uh, kuliah uh, bidaya wa nihayah di mana kita masih lagi membahaskan berkenaan, berkenaan dengan uh, kisah uh, Nabi Allah Yusuf alaihi uh, salam jadi kita sambung pada apa yang dikemukakan oleh mu'alif uh, iaitu kurang kitab uh, bidaya wa nihayah قال الله تعالى بكتاب امام ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى في من الله تعالى ودخل معه السجن فتيان dan uh, masuklah bersama-samanya ke dalam penjara uh, bersama dengan dua orang pemuda fatayan ha? dua orang pemuda tapi di sini lebih pada fatayan maknanya dua orang khadam ha, dua orang khadam Uh, yang berkhidmat kepada raja Baik, jadi setelah apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS Maka uh, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, Al-Alim Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana uh, Mentakdirkan hambanya, rasulnya uh, uh, Iaitulah uh, Yusuf AS masuk bersama dengan uh, Dua orang Uh, pembantu raja eh, khadam yakni masuk ke dalam penjara wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan baik kata imam ibnu kathir qila kana ahaduhuma saqil malik wa ismuhu fi ma qila nabu wal akha khabazuhu yakni alladhi yali ta'amahu wa huwa alladhi yaqulu lahu at-turk al-jashinkir wa ismuhu fi ma qila majlaf kana al-malik qad ittahama qad qad ittahamaha fi ba'd al-umur fasajanahuma baik dikatakan salah seorang daripada dua khadam diraja itu uh, salah seorangnya ialah a uh, saqi al-malik makna saqi al-malik ni maknanya yakni a uh, pelayan yang bertugas menuangkan minuman untuk raja juru kita kata apa juru uh, tuang air <laughs> saqi al malik ya jadi bertugas untuk menuangkan minuman raja jadi saqi al malik <coughs> jadi ketika itu uh, budayanya budaya uh, pemerintah ataupun Raja-raja ketika itu, dia ada seorang uh, memang uh, pelayan dia ramai. Khadam di raja, raja ni ramai. Salah satu tugas khadam ini adalah untuk menuangkan minuman untuk raja. Uh, ini memang biasa. Bahkan uh, pada zaman setelah itu, uh, maknanya zaman uh, empire Islam pun masih ada lagi. Uh, juru tuang. Ini juru, dia, dia tuang air untuk raja. Biasalah. Baik, dikatakan namanya Nabu ha, Nabu ha, Dikatakan Nama yang uh, pelayan tersebut adalah uh, Nabu Wal akhar khabazuhu Seorang lagi Yang ni khadam diraja tersebut Berkhidmat sebagai Tukang buat roti ha, Khabazuhu ha, Ini tukang buat roti Khabaz dia yang buat roti ni uh, di 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 apa di digelarkan khabas ha? dipanggil khabas ha? pembuat roti ha. waktu waktu apa ada ingat lagi waktu mengaji di Yaman dulu kami uh, dekat masjid uh, tempat kami belajar tu dapur dia kat bawah tanah 
khabas ni tukang buat roti ni dia duduk bawah di dalam bilik bawah tanah tu dia buat roti bawah tu tepung apa semua bawah tu ha? kemudian dipasangkan uh, apa apa uh, DPA sistem pasangkan speaker jadi kalau ada kuliah dia akan dengar melalui speaker tu dan dia buat roti khabas kerja dia buat roti je <laughs> Ha, tapi itu ni lah, ha, itu uh, buat pembuat roti yang bukan diraja lah. Ha, ni di, di, uh, pembuat roti diraja. Ha, maknanya uh, kita kata dia berkhidmat untuk raja, khadam. Ya'ni alladhi yali ta'amahu. Ya'ni mukhabbazahu, khabbazahu ni maknanya tukang pembuat buat roti dan dia yang uh, ditugaskan untuk menghantarkan makanan raja. Ha, wa huwa alladhi yaqulu lahu at-turk yani orang turki panggil tugas uh, orang yang buat roti khabbas dengan dia uruskan makanan raja ni orang orang turki panggil jashinkir ha uh, jashinkir ni kata imam ibnu kathirlah zaman zaman imam ibnu kathir baik wasmuhu fi ma qila dan nama namanya dikatakan majlas ha uh, majlas wasmuhu fi ma qila majlas baik Kenapa dua orang ini? Apa yang berlaku kepada dua orang ini? Sampai mereka ini masuk penjara. Ha, dua orang ni adalah uh, khadam diraja tapi masuk masuk penjara. Ha. Ha, jadi ini menunjukkan kepada kita uh, tidak selamatlah. Ha, maknanya uh, kalau kita ni uh, apa, ber, 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 berkhidmat dengan uh, orang yang zalim ataupun orang yang condong kepada kezaliman maka kita akan terkena tempias ha, kezaliman juga kan. Baik, jadi apa yang berlaku kepada dua orang uh, uh, khadam ini? Uh, kan al-maliku qadittahamaha atau qadittahamahuma fi ba'di al-umuri fasajanahuma. Uh, jadi, uh, raja telah menuduh keduanya melakukan kesalahan. Uh, ittahamaha atau ittahamahuma. Uh, jadi, raja telah menuduh, mentuhmah Kedua orang khadamnya ini melakukan kesalahan fi ba'dil umur dalam uh, sesuatu uh, sebahagian perkara dalam sebahagian urusan tak di tak dinyatakan urusan itu terperinci fasajanahuma lalu raja bertindak memenjarakan mereka berdua falamma ra'aya yusuf fi sijni a'jabahuma samtuhu wa hadihu wa dalluhu wa tariqatuhu wa qawluhu wa fi'luhu wa kathratu ibadatihi rabbahu wa ihsanihi ila khalqih fa ra'a kullu wahidun wahidin minhuma ru'ya tunasibuhu baik apabila nabi yusuf alaihi salam masuk ha, ke dalam penjara juga maka kedua dua khadam di raja itu melihat yusuf ha, di penjara mereka apabila melihat nabi yusuf alaihi salam mereka pun merasa kagum Ha, kedua mereka merasa kagum dengan uh, penampilan Nabi Yusuf dengan uh, petunjuk dengan apa kita kata uh, uh, akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf tata cara perkataan tingkah laku ha? dan uh, banyaknya uh, ibadat uh, Nabi Yusuf alaihi salam ada Nabi Yusuf solat uh, di dalam penjara uh, berbuat baik uh, kepada makhluknya maknanya kepada uh, banduan-banduan lain ha? dan uh, begitulah juga kepada mereka berdua ha, maka mereka berdua pun pada uh, pada malam ha? yang tertentu faraa kullu wahid minhuma ru'ya tunasibuhu mereka berdua pun bermimpi ha? Ha? dengan mimpi yang munasabah ha? mimpi yang uh, bersesuaian dengan pekerjaan mereka berdua. Ha, maknanya bila kat sini uh, bila uh, mereka lihat mereka berdua melihat Nabi Yusuf alaihi salam masuk ke dalam penjara mereka kagum dengan akhlak baginda. Mereka kagum dengan tingkah laku Nabi Yusuf alaihi salam, ibadatnya, perkataannya, perbuatannya, ha, uh, apa kita kata kesantunan Nabi Yusuf alaihi salam, kebaikannya ha, dan itu adalah Uh, kita kata perkara yang uh, menjadi uh, uh, apa? 
perkara yang menjadi uh, kebiasaan dan, dan tabiat uh, uh, manusia apabila mereka melihat uh, ada orang yang uh, mulia akhlaknya, uh, baik uh, tingkah laku, budi bicara, tutur kata uh, di saat uh, manusia berada di dalam uh, kejahilan uh, ramai manusia Uh, kebiasaannya adalah orang yang uh, tidak berakhlak ataupun tidak menjaga tutur kata tingkah laku maka jadi bila melihat ada orang yang menjaga akhlak, menjaga tingkah laku tutur kata itu adalah satu yang rare. Ha? Mengagumkan. Macam itulah kita kata. Apatah lagi, lebih-lebih lagi uh, bila mereka melihat uh, Yusuf AS ha? yang merupakan seorang Nabi ha? dimasukkan ke dalam penjara. Ha? Jadi kat sini kita uh, boleh uh, ambil faedah Uh, di saat uh, zaman tersebarnya kejahilan, tersebarnya keruntuhan akhlak, tersebarnya uh, kemaksiatan, tersebarnya kesyirikan, ya? tersebarnya perkara-perkara yang bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, maka orang yang berakhlak ni dia adalah orang kata apa, barang rare. Ha. Kan? Ha, maknanya kita jangan ikut kebanyakan orang yang menjadi uh, mudah ter, terikut dan terpedaya dengan akhlak ramai orang. Uh, macam orang hari ini uh, bila kita sebut tentang lelaki kan. Uh, bila sebut lelaki yang uh, tidak uh, yang men, menjaga tutur katanya adalah sangat-sangat sedikit jika nak dibandingkan dengan lelaki yang suka mencarut contoh. Kan. Eh, uh, lelaki yang menjaga pandangannya yang lelaki yang tidak bergaul bebas dengan wanita ah, maka itu sangat rare, sangat sedikit ah, macam kita nak cari orang yang menjaga pandangan, orang yang menjaga tutur kata akhlak itu ah, sangat-sangat sedikit ah, yang banyak kita lihat hari ini ah, yang tidak menjaga tutur kata yang tidak menjaga akhlak yang uh, suka Uh, uh, apa me, 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 mencarut eh, suka bertutur dengan perkataan yang 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 tidak baik uh, yang apa yang kita kata yang uh, ber, bertentangan dengan norma dan bertentangan dengan akhlak yang mulia kan uh, saya kita tengok hari ni tengok pengguna pengguna media sosial uh, kan uh, ramai yang uh, menjaga tutur kata atau tidak <laughs> kan uh, kalau kita tengok orang yang menggunakan Uh, media sosial hari ini rata-ratanya uh, ketika memberi komen dan sebagainya mereka tidak menjaga tutur kata mereka tidak merasa malu uh, nak cari orang yang malu ni sekarang ni rare uh, macam itulah uh, jadi uh, sebagai seorang muslim uh, kita uh, perlu mencontohi akhlak para nabi dan rasul uh, maknanya nabi Yusuf alaihi salam ini menunjukkan satu contoh uh, jadi Disebabkan itulah kedua orang pelayan ham, uh, raja itu, khadam raja itu merasa sangat kagum ha, melihat ha, kebaikan yang di, uh, di, di, apa, dilihat uh, melalui tingkah laku dan tutur kata Nabi Yusuf AS. Ha, sebab itu kita katakan akhlak ini ialah sesa, uh, adalah perkara yang uh, diutuskan Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak. Inna ma bu'ithu li utammima salih al-akhlaq inna ma bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq salih al-akhlaq aku diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan akhlaq wa inna kala ala khuluqin azim sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlaq yang agung agama yang agung bahkan kata sebahagian salaf orang yang tidak ada akhlaq maka dia tidak ada agama hakikatnya orang yang tidak ada akhlaq ini dia tidak ada agama kerana Allah Subhanahu Wa Taala menamakan agama itu sebagai akhlak. Wa inna kala ala khuluqin azim, ay dinun azim. Khuluq di situ maknanya din. Jadi Allah namakan agama sebagai akhlak. Ha, jadi kita kena hati-hati. Ha, rata-rata orang Islam, orang bukan Islam hari ini melihat tutur kata kita. Lebih-lebih lagi apabila kita uh, diamanahkan untuk uh, menjadi Orang yang menyampaikan agama, pendakwah yang menyampaikan agama jadi lebih-lebih lagi lah kita kena jaga tutur kata. Jadi kita lihat di luar sana berapa ramai orang yang tidak sukakan agama disebabkan oleh 
orang yang membawa agama itu tidak menjaga akhlak mereka. Tidak menjaga tutur kata mereka. Tidak menjaga uh, tingkah laku mereka. Jadi menyebabkan fitnah. Fitnah kepada orang yang bukan Islam. Dan akhir sekali orang bukan Islam, dia kata apa ni? Ha? Sama saja macam orang yang tidak ada agama, maknanya akhlak yang tidak baik. Ha? Uh, memfitnah, uh, membuat tuduhan <coughs> ataupun me, 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 apa? Uh, menuturkan tutur kata yang tidak sepatutnya, tidak sebaiknya. Uh, jadi itu kita kena hati-hatilah. Jadi sebagai uh, muhasabah khususnya kepada uh, pendakwah, uh, kepada orang yang mengajarkan agama. Jadi kita kena muhasabah. Ha? Jangan kita hanya uh, seronok apabila orang ramai mendengar ceramah kita, orang ramai mendengar kuliah kita. Jadi kita rasa terpedaya, kita rasa tidak ada uh, apa-apa yang uh, perlu diperbaiki menyebabkan kita terlupa ha, bahawasanya uh, Allah Subhanahu Wa Taala uh, sentiasa melihat alam ya'lam bi anna Allah yara dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa uh, mencatat uh, ma yal ma yalfidu min qawlin illa wa ladayhi raqibun atid uh, yang mana setiap lafaz yang kita ungkapkan itu ada malaikat yang mencatat jadi itu adalah satu refleks uh, satu bentuk uh, muhasabahlah kepada kita semua uh. macam mana Nabi Yusuf alaihi salam menunjukkan akhlak yang mulia sehingga mengagumkan ha, dua orang khadam diraja tersebut di dalam penjara. Baik. Qala ahlu tafsir ra'aya fi layatin wahidah. Amma as-saqi fa ra'a ka'anna thalatha qadban min habalatin wa qad awraqat wa ayna'at anaqid al-inab fa akhadha fa'tasaraha fi ka'si al-malik wa saqahu. Baik, kata ulama tafsir. Ha, kata ulama tafsir Uh, mereka berdua uh, bermimpi uh, dalam satu malam yang sama. Uh, maknanya dua khadam diraja tersebut telah bermimpi dalam uh, satu malam yang sama. Uh, jadi yang pertama, sifat mimpi mereka itu adalah munasabah. Tunasibuhu. Maknanya, kedua-duanya bermimpi dengan mimpi yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Uh, jadi, di sinilah sebahagian ulama' Uh, memberikan uh, menyebutkan uh, kita kata uh, usul untuk mentakwil atau mentafsirkan mimpi ini pertama sekali kalau kita tengok dari sudut uh, kenyataan Imam Ibn Kathir ini maknanya mimpi seseorang kita perlu melihat keadaan orang yang mimpi itu Sebelum ditafsirkan atau ditakbirkan. Maknanya, nak takbir mimpi, nak tafsir mimpi seseorang, kita tak boleh tafsir dan takbir mimpi itu secara bebas. Secara bebas ni maknanya, kita tak, uh, apa mimpi kamu? Tanya dia. Uh, mimpi saya sekian-sekian-sekian, kita tak tahu dia punya keadaan. Kita tak tahu dia punya pekerjaan, kita tak tahu dia punya kebiasaan dia ataupun pekerjaan dia. Ha? Apa yang menjadi, bila bila kita tengok pekerjaan seseorang ha? ataupun karier, eh? karier lah kan. Kita kata pekerjaan, karier dia. Ha, maknanya kita tak tahu apa yang berlega pada pemikiran dia. Jadi itu akan memberi kesan kepada takbir mimpi. Sebab itu nak mentafsir mimpi mesti kena tengok keadaan. Tengok keadaan orang yang mimpi tu. Ha, bukannya kita ikut suka hati. Ha, kita buka kitab. Kemudian kita uh, ambil tafsir mimpi dalam kitab tu. Kemudian kita terus letak tanpa kita tahu tentang keadaan orang tu. Apa keri dia, apa pekerjaan dia, apa kebiasaan dia, apa tabiat dia. Tak boleh. Ha, tak boleh. Ha. Maknanya sebab tu Imam Ibn Qasih kata Fara'a kullu wahidi minhuma ru'ya tunasibuhu. Penting. Keduanya melihat uh, mimpi yang munasabah, yang bersesuaian dengan pekerjaan. Uh. Baik. Jadi kata ulama tafsir, mereka mimpi, mereka berdua itu mimpi pada malam yang sama. Satu malam mimpi. Amma saqi, ada pun uh, juru uh, tuang uh, apa dia, uh, air uh, diraja, uh, juru yang, uh, apa, yang bertugas sebagai Uh, pemberi minuman uh, kepada raja maka dia telah bermimpi uh, 
apa dia bahawa dia memiliki tiga qadbani min habalah qadbani min habalah ni maknanya uh, yakni dekat sini al aslu al habalah al aslu atau al qadib min syajarati al a'na ha qadbani min habalatin ha maknanya dia memimpi eh uh, yakni dia memiliki tiga <coughs> qadban ni kita nak semua apa dikatakan dia mempunyai memiliki tiga teguk susu qadban salatha qadbani min habalatin dari susu ha wa qa awraqat wa ayna anaqid alina ha dan uh, lalu dia menumpahkannya dan menggantikannya dengan anaqid al-ina maknanya dengan uh, dengan uh, apa dia uh, pati buah anggur ha anaqid al-ina ha dan dia menuangkannya di dalam gelas sang raja dan meminumkannya kepadanya uh, maknanya dia mimpi apa uh, yang pertama dia telah uh, bermimpi كأن ثلاثة قضبان من حبلة كأكن أدى تيجة تجوكان أو تيجة تجو سوسو من حبلة من حبلة يعني أبدية كان تيجة سوسو ها كان كان سوسو Habalah ni maknanya uh, Qadban ni maknanya Tiga uh, Kita kata tiga potong ha? uh, Tiga potong Ataupun batang Ataupun pot- 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 potongan ha? Dahan Min habalatin ni maknanya Bukan susu ha? Iaitulah apa uh, hab- Habalatin ni uh, uh, Maknanya uh, Anggur, buah anggur ha? Hablah Al-karmu habalatin al-qadib min al-karam ha yakni potongan daripada anggur ha? maknanya dia ada tiga potongan anggur maknanya ada tiga dahan ataupun tiga potongan uh, dahan daripada buah anggur wa qad awraqat wa ayna anaqid al-ina ha maknanya dia telah uh, lalu dia telah menumpahkannya <coughs> dan meng, uh, apa dia kita kata menumpahkannya dan menggantikannya dengan uh, dengan uh, pati anggur anaqid al-ina maknanya a uh, kat sini anaqid kita katakan tandan eh? tandan beberapa tandan dan dia menggantikan dengan beberapa tandan anggur wa aina anaqid al-ina dan fa akhadha fa atasaraha fi kasil malik wa saqahu Lalu dia uh, apa dia kita kata me, 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 menuangkan uh, dia dia fa'akhadha maknanya dia ambil tiga uh, apa, dia, apa dia kita kata ta, uh, tandan pada buah anggur itu atau pemotongan buah anggur itu dan dia i'tasaraha yakni dia memerah uh, dia maknanya memerah uh, buah anggur itu di dalam uh, apa gelas milik raja wasaqahu dan dia meminumkan kepada raja dia berikan kepada raja untuk minum. Maknanya apa? Yang saki tukang kerja uh, tukang uh, tuang air dekat raja ni, dia nampak apa? Dia nampak uh, tiga uh, potongan daripada buah anggur dan dia uh, apa? 
wa fa awraqat wa aina ana qinal ina ha uh, awraqat ni kita kata yang berdaun eh? yang berdaun awraqat yang uh, ada 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 daun aina ha <coughs> kita kata aina maknanya yang yang masak eh? masak Ha, yang ataupun yang matang ha, yang yang menjadi masak ataupun yang mas, apa dia kita kata dah dah apa masak anggur yang sudah uh, matang aina aina ana qidal ina maknanya dan, dan apa bawa, apa dalam bawa uh, potongan ataupun beberapa tandan kita sebut tandan ke anggur anda pun tak pasti ha, kita nak nak sebut apa anggur ni ungkut yang ni kalau kita terjemah uh, ana qid jamak kepada Al-unqud, al-unqad, anaqid. Ini tandan lah. Kita, kalau, kalau kita terjemah bahasa kita, tandan. Jadi uh, maknanya uh, di, di apa? Qadbani min habalatin maknanya uh, beberapa uh, uh, salah saqadban. Yang ini potongan dahan tadi ataupun batang uh, pohon anggur yang maknanya dia, dia bawa dia, dia, dia mimpi, dia nampak tiga batang ataupun batang pohon anggur tu, pokok anggur tu yang yang sudah uh, berdaun dan ada buah yang masak. Beberapa tandan. Ha, beberapa tandan lah. Kita kata beberapa tandan. Anaki dan Aina. Lalu dia ambil fa'akhadaha dia ambil dalam mimpi lah. Fa'akhadaha fa'tasaraha ha, dan dia memerahnya. Ha, I'tasara kita kata memerah lah yang tasara membuat jus memeras eh ha ni membuat air kita kata ekstra eh dia pun memerah <coughs> anggur itu maknanya dia dia perah anggur itu ha? di dalam kasil malik uh, gelas milik raja wasaqahu dan dia minumkan dia bagi minum raja itu mimpi dia mimpi dia sesuai dengan tugas dia nampak tak tunasibuhu ha? sesuai dengan kerja dia, carrier dia sebagai saqi al-malik, tukang tuang air di raja. Ha? tukang apa? Tuang air di raja. Baik. <coughs> Itu mimpi yang pertama. Wa ra'a al-khabbaz 'ala ra'sihi thalatha silalin min khubzin wa dawari at-tuyur ta'kulu min as-sall al-a'la. Ta'kulu min as-sall al-a'la. Faqassaha 'alayhi. Baik. <coughs> Khadam yang kedua yang merupakan khabas, tukang buat roti dan tukang jamu makanan diraja, dia pula mimpi apa? Di atas kepalanya ada uh, tiga uh, silal. Silal ni maknanya tiga kita katakan uh, bakul. Silalin maknanya tiga bakul. Min khubzin, yakni roti. Wa dawariyat tuyur. Bawariya maknanya uh, Ya ni beberapa ekor uh, Binatang Bawari maknanya kumpu, uh, uh, Apa dia kita kata uh, Daripada dari Ya ni <coughs> uh, Maknanya Wadawariya tuyur maknanya uh, Beberapa kumpulan Burung uh, Tak kulu minas salil a'la yang makan daripada bakul yang paling atas. Ha, salli al-a'la. Ha, jadi, khabas ini, hamba yang kerja dia tukang buat roti ni, dia mimpi apa? Dia, dia mimpi atas kepala dia, ada tiga bakul roti. Dan ada ber, sekumpulan binatang ataupun sekumpulan burung, dawari tuyur, burung yang Tawari ni lebih pada burung yang apa namanya? Burung uh, liar. Ha? Burung yang liar. Tawari yang tuyur. Tak kulu minas salil a'la. Maknanya makan burung, kumpulan burung itu makan daripada bakul yang paling atas. Ha. <laughs> Dia mimpi uh, kepalanya tu ada tiga bekas roti. Silal ni bekas lah kan. Kita kata bekas. Silal. Ha? Jamak kepada sil, uh, silal kan. Silal ni sebut macam bakul. Ha? 
takut Kalau dalam terjemahan anak cek uh, tak tepat dia kata Terjemahan ni masalah tu ha? potong, tiga potong roti Sebenarnya tiga bakul Silalin min khubzin dia kena 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 check balik ah ha? uh, uh, apa dia silal silal ni kalau tengok memang uh, salah ha? min silal liwad liwad'il fawakih fiha sallatan sallah dia punya dia punya mufrad dia sallah jadi jamak dia silal ni wad'il fawakiha fiha untuk meletakkan buah-buahan di dalamnya atau roti ke apa sebagainya masuk <coughs> jadi dia tengok ada tiga bakul roti, roti di atas kepalanya dan uh, ada dawari at-tuyur yakni burung-burung yang bukan burung yang jinak burung yang uh, berkumpulan ta'kulu uh, minas sallil a'la makan daripada bakul yang paling atas Maknanya tiga bakul tu berlapis Di burung tu makan yang paling atas sekali Faqassaha alaih Maka mereka berdua pun menceritakan Kepada Nabi Yusuf alaihi salam Mimpi mereka berdua Wa talaba minhu an yu'abbirahuma lahuma wa qala <coughs> Dan kedua mereka meminta Memohon kepada Nabi Yusuf Supaya mentakbirkan uh, Bagi mereka berdua Mimpi mereka kan yu'abbirahuma lahuma jadi mereka minta Nabi Yusuf tolong ta'bir mimpi kami wa qala dan mereka berdua berkata inna lana ra inna naraka minal muhsinin ha, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Yusuf termasuk di kalangan orang-orang yang muhsin orang-orang orang yang <coughs> maknanya mampu untuk mentakbir mimpi orang yang baik orang yang baik-baik ha, orang yang ada ilmu orang yang ada ihsan فأخبرهما أنه عليم بتعبيرها بتعبيرها خبير بأمرها. maka mereka berdua pun mengkhabarkan kepada Yusuf bahawasanya Nabi Yusuf itu seorang yang alim, seorang yang tahu tentang takbir mimpi dan sangat mengetahui tentang urusan mereka uh, urusan uh, urusannya, uh, urusan keduanya. di sini petunjuk kepada kita maknanya kita nak uh, takbir mimpi ni syarat dia memang. Uh, Ulama-ulama yang karang kitab-kitab tentang takbir mimpi antaranya Ibnu Qutaibah uh, rahimahullahu taala dalam kitabnya Takbir Ar-Ru'a begitulah juga uh, Ibnu Ghannam Ibnu Ghannam dalam kitabnya uh, Tafsir ataupun Takbir juga Takbir Ru'ya ataupun Ru'a uh, begitulah juga An-Nablusi dalam Ta'tirul Anam uh, dan juga uh, Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah Uh, begitulah juga ulama-ulama hadis yang mengarang kitab takbir dalam kitab-kitab hadis mereka menyebutkan uh, kebanyakan mereka bersepakat bahawasanya mimpi itu uh, perlu ditafsirkan uh, oleh orang-orang yang muhsin uh, orang yang uh, muhsin ini maknanya orang yang mempunyai ilmu orang yang syarat nak, nak tafsir mimpi ni kalau base pada uh, ulama-ulama Islam mestilah orang yang mengetahui tentang Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua dia mengetahui tentang uh, masal perumpamaan-perumpamaan yang digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitulah juga dia mengetahui tentang asar dan dia mengetahui tentang uh, misal ataupun perumpamaan yang ada pada zaman dia. Uh, di sini mesti mesti orang yang alim. Uh, Takwil mimpi ni bukan <coughs> suka-suka hati. Baik. Kemudian Uh, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma uh. baik kata nabi yusuf alaihi salam nabi yusuf menjawab permintaan mereka itu dengan mengatakan nabi yusuf alaihi salam mengatakan uh, <coughs> uh, aku bukan sahaja dapat menerangkan menjelaskan takbir mimpi tafsir mimpi kamu itu bahkan tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu setiap hari di dalam penjara melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum ia dibawa kepada kamu ha. sampai akhir ayat tu 
zalikuma mimma 'allamani rabbi demikianlah apa yang telah diajarkan oleh yang diajarkan kepadaku oleh tuhanku inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun dan aku meninggalkan agama uh, kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula mempercayai akan hari akhirat yakni yang kufur kepada hari akhirat maknanya nabi yusuf alaihi salam memberitahukan tentang mukjizat baginda Ha, maknanya apa mukjizat Nabi Yusuf? La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilih qabla an ya'tiyakuma. Maknanya tidak ada makanan aku bukan sahaja boleh untuk mentakbir mimpi mimpi kamu berdua bahkan aku tahu ha, makanan yang akan didatangkan kepada kamu dalam penjara ini sebelum dia datang aku boleh bagi tahu apa makanan yang akan datang. Ha, kan? ha, maknanya setiap hari sebelum datang ini tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan, yang direzekikan kepada kamu <coughs> setiap hari di dalam penjara melainkan aku dapat memberitahu kepada kamu nama dan jenisnya sebelum dia dibawa kepada kamu nabak tukuma bitakwilihi ya? dia kata la ya'ti kuma طعام ترزقانيه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ha, itu maksud takwil selain takwil ni selain daripada takwil ni maknanya kita tafsir takwil juga bermaksud kita mengetahui maal yakni <coughs> pengakhiran sesuatu <coughs> ataupun natijah bagi sesuatu jadi nabi yusuf alaihi salam kata dekat dua orang pemuda ataupun dua orang khadam diraja yang kena penjara bersamanya itu Aku juga boleh bagi tahu dekat kamu takwil makanan maknanya sebelum dia datang dekat kamu aku boleh tahu aku boleh bagi tahu apa jenis makanan yang akan datang kepada kamu maknanya yang akan dibawakan oleh uh, uh, apa dia uh, apa dia orang yang yang membawa makan ke penjara uh. kata Imam Ibn Kathir di sini maknahu mahma ra'aitu ma min hulumin fa inni a'abbiruhu lakum qabla wuqu'ihi fayakunu kama aqul dikatakan satu tafsir lagi <coughs> tafsir yang masyhur tentang ayat ini sebelum kita masuk tafsir yang kita sebut tadi tu uh, makna yang pertama uh, apa sahaja yang kamu lihat di dalam mimpi aku mampu untuk mentakbirkan kepada kamu sebelum ianya berlaku dan ianya akan berlaku sebagaimana yang aku katakan Uh, maknanya aku aku mampu untuk mentakbir mimpi. Allah Taala berikan aku kemampuan untuk untuk mentakbir yakni mentafsir mimpi kamu sebelum ia berlaku. Dan ia akan berlaku sebagaimana yang aku takbirkan. Uh, ini kita kata uh, ilmu, ha? mukjizat. Ha? Wa qila ma'nahu inni ukhbirukuma bima ya'tikuma min at-ta'am qabla maji'ihi hulwan aw hamidan kama qala Isa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum satu lagi tafsir mengatakan maknanya Nabi Yusuf kata yang kita sebut tadi aku boleh mengkhabarkan kepada kamu berdua apa yang akan datang kepada kamu berupa makanan sebelum ia datang sama ada makanan itu manis ataupun makanan itu masam ataupun pahit Aku boleh bagi tahu apa yang makanan yang akan datang dekat kamu. Sebagaimana kata Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa datang kemudian. Yang ni Ibn Kathir kata, sebagaimana Nabi Isa juga mempunyai mukjizat yang sama. Nabi Isa dalam surah Ali Imran ayat 49 antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhirun fi buyutikum. <coughs> aku boleh mengkhabarkan, men- aku boleh menceritakan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang disimpan di dalam rumah-rumah kalian inilah mukjizat maknanya <coughs> nabi Isa dan nabi Yusuf berkongsi mukjizat yang sama selain daripada semua nabi-nabi mempunyai kemampuan untuk mentafsir mimpi dan salah satu ke- apa dia kita kata mukjizat yang ada pada nabi Yusuf alaihi dan nabi Isa juga ada mukjizat ini 
mereka dapat mengkhabarkan tentang makanan yang disimpan dan makanan yang akan datang kepada penghuni sesuatu tempat. Macam Nabi Isa dia, bagi, dia boleh bagi tahu orang rumah tu simpan makanan apa. Dia boleh bagi tahu. Ha, kan? Wa ma taddakhiruna fi buyutikum, yakni apa yang kalian simpan ha, dalam rumah kalian. Ha, maknanya dia boleh bagi tahu. Kan? <laughs> Macam kita sekarang ni kalau <laughs> kalau kita hari ni orang tu datang dia tak dia tak tahu kan apa kita simpan apa dalam peti es kita tapi nabi-nabi dia tahu. Ha, kalau kita, kita pergi rumah uh, saudara kita dan sebagainya kita masuk rumah kita pergi ke dapur kita tak tahu lagi masuk ke dapur pun kita tak tahu lagi apa ada dalam peti es melainkan kita buka dulu. Uh, tapi nabi-nabi dia tahu. Nampak? Ini mukjizat. Ha? Kelebihan Tanda-tanda kenabian. Dia boleh bagitahu. Haa ah, ada simpan apa. Ayam. Tu. Ada yogurt. Haa ah, macam tu. Ada buah anggur. Haa ah, simpan. Oh ada buah lemon contoh. Dia boleh cerita. Nampak? Itu satu tafsir. Wa, uh, uh, tafsir kepada uh, ayat apa. Qala la ya'tikuma. قال لا لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان ياتيكما sama macam ayat dalam surah ali imran ayat 49 nabi isa alaihi salam kata wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadkhiruna fi buyutikum aku boleh ceritakan dekat kamu apa yang kamu makan apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan dalam rumah-rumah kalian berupa makanan wa qala lahuma inna hadha min ta'limi llahi iya jadi nabi yusuf kata dekat dua orang lelaki tersebut ha khadam diraja tersebut ini adalah uh, ilmu yang Allah ajar kepada aku li anni mu'minun bihi muwahhidun lah kerana aku orang yang beriman kepada Allah dan aku orang yang mentauhidkan Allah muttabi'un millata aba'il kiram ibrahim wa al khalil wa ishaq wa yaqub kerana aku mengikuti ajaran bapakku yang mulia Ibrahim Al-Khalil Ishaq dan Ya'qub. Ha, maknanya Nabi Yusuf dikata dekat dua orang tadi. Kemampuan aku untuk mentafsir mimpi. <coughs> dan aku mampu untuk memberitahu kepada kalian makanan yang akan datang kepada kalian ni jenis apa? Masam ke, masin ke, pahit ke, jenis apa? Makanan tersebut aku boleh beritahu sebelum dia datang. Sebelum dia datang. <coughs> Kerana apa? Kerana inilah apa yang Allah ajarkan kepada aku. Kerana aku beriman kepadanya. Dan aku mentauhidkannya. Aku mengikuti ajaran bapakku yang mulia. Ya, nenek moyangku yang mulia. Iaitulah Ibrahim. Al-Khalil. Kekasih Allah. Ishaq dan Ya'qub. Di maknanya. Nabi Yusuf AS memberitahu kepada kedua orang khadam diraja itu yang berteman dengannya di dalam penjaga tersebut, ini adalah disebabkan aku mentafidkan Allah. Ilmu ni aku dapat sebab apa? Sebab aku beriman kepada Allah. Aku mentafidkan Allah dan aku tidak mensyirikkan Allah. Aku mengikuti ajaran nenek moyangku yang mentafidkan Allah. Bapa aku, Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Ma kana lana an nushrika billahi min syai'i ذلك من فضل الله علينا tidak sepatutnya dan kami tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun maknanya ajaran yang aku ikut ni adalah ajaran tauhid ajaran yang memberikan aku basirah yang memberikan aku ilmu yang memberikan aku kemampuan ha, yang kamu lihat ini kelebihan yang Allah Taala bagi ini kerana aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun ذلك من فضل الله علينا دميكن له داي بعد كرنيا أن الله كبدا كمي نجوك أنا بق توحيد أدله سمبر إلمو ني استنبات فائدة هي بالين بسار دي سني كيت نق كان إلمو بعتهوان توحيد كان الله نق كان بصيرة نق كان بعليهاتان نق كان إلمو نق كان كمامبوان كأوبايان Membezakan antara hak dan batil itu yang paling penting. Kemampuan untuk mendapat <coughs> pengetahuan. Maka tauhidkan Allah. 
Cuma kita tak boleh dapat lebih melampaui Nabi-Nabi. Tapi kita boleh dapat apa yang ikutan kepada Nabi-Nabi. Menjadi ikutan kepada Nabi-Nabi. Contohnya takbir mimpi boleh tak kita dapat? Boleh. Sebab Nabi SAW sebut uh, akhir zaman mimpi orang beriman itu akan benar-benar berlaku. Akan benar-benar menjadi. Sebab apa? Sebab tidak ada dah kenabian. Melainkan adanya mubasyirat. Yang ada hanyalah khabar gembira. Dan mimpi orang-orang beriman itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Lahumul Bushra. Bagi mereka orang-orang beriman itu wali-wali Allah ada khabar gembira. Dan Nabi SAW sebutkan mimpi itu, mimpi orang beriman itu adalah uh, satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian atau 43 juzuk kenabian, bahagian kenabian. Dan tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. <coughs> Maknanya apa? Kalau kita nakkan kemampuan ha, tersebut, maka ikutilah Nabi-Nabi. Ha? Khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Berimanlah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu awal. Ay bi'anna hadana lihada. Dan maknanya di sini, maksudnya, dan Allah Ta'ala lah yang memberi, memberi petunjuk kepada kami dengan hal ini. Yang ini tauhid. Wa'ala nas. Ay bi'an amarana an nad'uwahum ilaih. Dan Allah lah yang memerintahkan kami untuk menyeru manusia kepada tauhid menurshidahum madud wa nadullahum alaih memberikan bimbingan kepada tauhid memberikan bimbingan dan petunjuk ha? kepada uh, manusia untuk berada di atas jalan tauhid wa huwa fi fitrihim markuzun wa fi jibillatihim maghrurun walakin aktsara an-nasi la yashkurun sedangkan tauhid itu sendiri sudah uh, terpasak di dalam fitrah mereka telah tertumpu ha? di dalam uh, penciptaan mereka Uh, tabiat mereka uh, sudah diletakkan <coughs> tauhid itu uh, ke dalam uh, kita semua uh, dalam hati kita semua sebenarnya fitrah itu sudah ada walakinna aktsara an-nasi la yashkuru akan tetapi ramai manusia tidak bersyukur kepada Allah dengan mereka mengkufuri dan mensyirikkan Allah jadi nabi nabi Yusuf alaihi salam menyeru uh, sahabatnya yang dia ada yang berada di dalam penjara itu kepada tauhid ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ Kemudian kata Ibn Kathir, Yusuf alaihi salam menyeru mereka, berdakwah kepada mereka, kepada Tauhid. وَذَمَّ عِبَادَةَ مَا سِوَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا Dan Yusuf mencela perbuatan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. وَصَغَّرَ أَمْرَ الْأَصْنَامُ حَقَّرَهَا Yusuf menghina dan mengecilkan uh, uh, urusan berhala dan menghina wada'afa amraha melemahkan urusan uh, penyembahan berhala jadi ini dakwah tauhid ha. kisah nabi yusuf alaihi salam yang ada dalam masyarakat ni kebanyakannya cerita pasal godaan ha. kisah zulaikha dan yusuf tapi cerita nabi yusuf dakwah tauhid ni jarang diketengahkan kita ini ingat anda selalu kalau masuk bab kisah nabi yusuf ni ha <coughs> selalu kita kena ingatkan dalam masyarakat kita, kebanyakan kalau cerita kisah Nabi Yusuf, dia cerita Nabi Yusuf handsome, Nabi Yusuf digoda, habis lah, patut habis. Salah tu. Selalu mereka akan skip bab ni. Kita kecil-kecil dulu, kita pun tak pernah dengar cerita. Kita jarang diketengahkan cerita. Tauhid. Jangan kita ulang kesalahan golongan yang telah lalu, masyarakat kita yang lalu, Kena bawa naratif yang benar. Naratif Tauhid. Ha, bukan naratif masyarakat yang membataskan kisah tu hanya yang apa yang mereka suka. Sebab Tauhid dia tak mahu cerita. Sebab Nabi Yusuf ni nak cerita pasal Nabi Yusuf digoda saja. Habis. Eh, orang Melayu, sebahagian orang Melayu pula ha, dia hanya tahu <coughs> kalau anak dia ataupun isteri dia nak meng, apa, mengandung apa semua, baca surah Yusuf. Supaya boleh dapat anak yang handsome macam Nabi Yusuf. Salah tau. <tuh> tak boleh. Eh, tak boleh. Mana bukan macam tu pengamalan dia. Kan? Eh? Nak uh, jadi macam nak jadi raja, 
baca ataupun baik, baik, suruh baca ayat tentang Nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tak boleh lah. Bukan macam tu. Pengamalan Al-Quran itu adalah difahami. Ditadaburi. Dibelajar tafsirnya. Ditadaburi. Diambil pengajaran. Dan bukan kita letakkan uh, apa kita ni uh, pada uh, keadaan yang Uh, sebaliknya, iaitulah kita hanya melihat kepentingan peribadi. Kepentingan diri kita, kemudian kita ambil ayat Quran tu, kita uh, cocokkan dengan, uh, dipanggil cocok logi eh. Cocok, cocok lima kita cocokkan dengan kepentingan diri kita. Kepentingan uh, pengikut kita atau kepentingan uh, kelompok kita. Tak betul? Uh, jadi Nabi Yusuf AS berdakwah kepada Tauhid. Uh, <coughs> berdakwah kepada Tauhid. Jadi kena Kena clear apa apa dakwah Nabi Yusuf. Dakwah Nabi Yusuf kepada Tauhid. Ha? Dan me, 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 mencela peribadatan kepada selain Allah. Ha. Baik. Faqala ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qaha ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يش لا يعلمون وهاي صحابة سبنجارة تو دو أوان صحابة سبنجارة يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القحا عدك Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang berpecah-pecah. Mutafarriqun. Yang berpecah belah itu. Yang berbagai-bagai. Yang banyak. Khairun lebih baik. Amillahul wahidul qahar. Ataupun Allah. Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ha. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Mereka itu, yakni kaumnya, kaum Yusuf, <coughs> yakni kaum uh, kedua orang, uh, apa dia kita kata, uh, khadam diraja tersebut, kaum mereka dan kaum masyarakat yang ada pada zaman Nabi Yusuf itu di, di Mesir, mereka itu tidak menyembah mindunihi selain Allah, melainkan nama-nama yang mereka sendiri namakannya. Sammai tumuha antum kalian, wa aba'ukum dan nenek moyang kalian ma anzalallahu biha min sultan yang tidak diturunkan oleh Allah dengannya daripada hujah dan juga penjelasan tidak di, 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 diturunkan bersamanya bukti yang membenarkan penyembahan tersebut maknanya Nabi Yusuf membatalkan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum tersebut ha? yang mana mereka itu menyembah selain Allah dan Sembahan-sembahan yang mereka sembah itu mereka namakan dengan nama-nama tertentu dan nama-nama itu hanyalah mereka ambil yang mereka sendiri namakan dan mereka ikut uh, nama-nama tersebut hanya berdasarkan penamaan nenek moyang mereka. Yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuktikan dan membenarkannya. Apa-apa bentuk sultan, maknanya sultan di sini adalah burhan, yang bukti Uh, uh, hujah yang membenarkan perbuatan syirik. Tidak ada. Sebab itu kata para ulama uh, <coughs> syirik tidak ada apa-apa sultan. Tidak ada apa-apa bukti dan hujah yang membenarkan syirik. Apa saja bentuk syirik tidak ada bukti, tidak ada sultan, tidak ada burhan, tidak ada bukti dan petunjuk ataupun hujah yang membenarkan perbuatan syirik. Tidak ada. Yang ada hanyalah syubhat. Keraguan 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 yang disebarkan. Inil hukmu illa lillah. Tiada hukum melainkan milik Allah. Tiada hukum di sini maknanya tauhid. Tauhid. Sebab apa Allah kata? Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dia dia memerintahkan kalian supaya tidak menyembah melainkan dia sahaja. Zalikad dinul qayyim. Dan demikianlah agama yang lurus walakin aktsara an-nas la ya'lamu akan tetapi ramai manusia majoriti manusia tidak mengetahui tentang tauhid 
Maksud ni Nabi Yusuf bagi tahu dekat dua orang khadam tadi tentang tauhid. Tengok ah macam mana seorang nabi dia tidak menjaja kelebihan-kelebihan. Nabi Yusuf tak cerita pasal oh aku boleh uh, tak be mimpi ni pasal aku hebat, <coughs> pasal aku betapa ke, pasal aku ni uh, apa ada kelebihan gini-gini tak. Tapi Nabi Yusuf terus kaitkan dengan tauhid. Yang bagi dekat aku ilmu ni Allah. Kalau kamu nak nak nakkan kelebihan ilmu pengetahuan ni kamu kena mentauhidkan Allah. Itu maksud dia. Macam itulah dia punya apa orang panggil? Dia punya gaya bahasa ha? yang Nabi Yusuf AS cuba sampaikan kepada dua orang khadam tersebut kerana mereka terlampau kagum dengan Yusuf. Dari sudut akhlaknya, dari sudut peribadinya, dari sudut tingkah lakunya, dari sudut tutur katanya, dari sudut ilmunya, kemampuan dia untuk mentakbir mimpi, kemampuan dia kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Jadi itu mengagumkan orang yang dalam tenggelam di dalam kesyirikan, tenggelam di dalam kemaksiatan, tenggelam di dalam kejahilan masyarakat. Jadi Tauhid adalah cahaya yang menerangi kegelapan-kegelapan. Sebab itu Nabi Yusuf AS bagi tahu terus bahawa ini adalah sebab aku ikut agama nenek moyang aku iaitulah Tauhid. Nenek moyang aku yang baik, yang mulia, Ibrahim, Ishak dan Yaakob. Dan kami tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Kemudian Nabi, Nabi Yusuf pun cerita tentang Tauhid. Sembahan-sembahan yang kamu sembah, masyarakat kita sembah ni, sembah berhala-berhala ni, ini adalah nama-nama yang mereka bagi nama. Nenek moyang mereka bagi nama, mereka hanya ikut yang tak ada bukti daripada Allah. Tak ada keizinan daripada Tuhan untuk kita buat syirik. Adakah itu lebih baik ataupun Tuhan yang satu yang esa? <coughs> kan? Dan hanya hukum itu, tauhid itu, ini hukum kat sini maknanya peribadatan. Hanya Allah. Hanya milik Allah. Tak boleh kamu palingkan kepada selain Allah. Dan itulah agama yang lurus. Tapi ramai manusia tak tahu kata Nabi Yusuf. Ha, Itu lah. Macam kita sekarang, bila kita cerita dekat orang, tentang Tauhid ha? Ramai ke orang tahu? Ramai orang tak tahu Ramai orang, orang masih Kerana ramai lagi orang yang masih percaya kepada wali-wali Minta dekat wali tak apa Sedangkan wali itu hanyalah nama-nama yang mereka namakan Dan nenek moyang mereka namakan Wali sekian, wali kutub, wali ini, wali abdal, wali ini, wali itu, wali ini Wali ini sekian, 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 sekian Hanya nama-nama Yang tak pernah Allah Ta'ala turun dengan hujah Sultan Kaedah kat satu lagi kita kena faham Sultan dalam Al-Quran Kalau kita bertemu dengan makna Sultan di dalam Al-Quran uh, Majority uh, apa dia Kalimah Sultan dalam Al-Quran uh, Bahkan boleh dikatakan semua Bermaksud burhan Yang ni bukti ha? Sultan uh, Maknanya bukti yang mendominasi ha? Contohnya macam dalam surah Al-A'raf <coughs> Allah kata Atujadiluni Atujadilunani fi asma'in Sammaitumuha antum wa aba'ukum Ma nazalallahu biha min sultan Surah Al-A'raf ayat 71 Ayat 71 Sultan Maknanya Hujjah Hujjah Yang ni bukti Kan Hujjah Hujjah Ha, bukan sultan-sultan tu. Ha, bukan raja. Ha? Bukan. Ha, sultan dalam Quran maknanya hujah. Sebab apa sultan sultan kita raja tu disebut sultan? Sebab dia adalah hujah. Hujah Allah kepada rakyatnya. Apa maksud hujah Allah kepada rakyatnya? Maknanya bukan dia sebagai bayang. Bukan kita faham dia tu bayangan Allah. Bukan, bukan walaupun memang ada hadis yang walaupun tak sahih tapi sebahagian ulama' menghasilkan. Tetapi bukan maksudnya dia tu adalah wakil Tuhan macam orang Melayu dulu-dulu faham kan? Maksud dia, dia adalah hujah Allah ke atas makhluk. Maknanya kalau kamu nak tengok keesaan Tuhan, kamu tengoklah kewujudan Sultan. Adanya Sultan, adanya Raja itu menunjukkan keesaan Tuhan. Itu bukti menunjukkan keesaan Tuhan. Maknanya kalau kamu pemerintah tu beramai, bergaduh, kamu tetap perlukan satu pemerintah. Satu pemerintah yang tertinggi untuk menyatukan pemerintah-pemerintah yang kecil. Jadi itu menunjukkan Tuhan itu esa. <laughs> Dia bagi kiasul awlak. 
<coughs> kalau uh, keadaan negeri kamu negara kamu ini tidak aman melainkan terpaksa bersatu di bawah satu pemerintahan maka sudah tentulah alam ini juga tidak akan aman kalau ada ramai Tuhan. Ini yang ditakrirkan oleh uh, Al-Imam Ibn Jama'ah ha, dalam kitab beliau. Itulah juga pengarah-pengarah kitab yang membahaskan tentang siasah syariah. Ha? Maknanya Sultan itu adalah ayat, yakni tanda. Ha, sebab itu Sultan, dia adalah uh, maknanya dalam Quran bukan Sultan tu maksudnya Raja. Sultan tu maknanya Hujah. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 91. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا Dalam surah An-Nisa 144-154 وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا Tanda-tanda bukti yang jelas Allah bagikan kepada Nabi Musa مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا Semua sultan dalam Quran maksudnya adalah hujah bukti kaedah ha? kaedah baik <coughs> jadi uh, akan tetapi ramai manusia tidak mengetahui tentang tauhid ramai manusia maknanya mereka tahu tentang keesaan Tuhan tetapi mereka masih mensyirikkan Allah dalam ibadat itu maksud dia la ya'lamuna tauhidahu la ya'lamuna ibadatahu atau la ya'lamuna ifradullah fi fi ibadati ifrad apa ifrad ifradullah fi ibadati mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadatnya ai huwa almutasarrifu fi khalqihi alfa'alu lima yurid alladhi yahdi ma yasha wa yudillu ma yasha maknanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengurus dan memimpin pada makhluknya mengurus takbir urusan makhluknya dia melakukan apa yang dia kehendaki fa'alu lima yurid alladhi yahdi ma yasha dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ha? Amara alla ta'budu illa iyyah. Ai wahdahu la syarikalah. Dia dia memerintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan dia saja. Semata-mata dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apa. Zalika dinul qayyim ma'ni al-mustaqim was-siratil qawim. Demikianlah agama yang lurus, yakni jalan yang lurus, yang yang apa yang uh, lurus walakin akthara an-nas la ya'lamun fahum la yahtaduna ilai maknanya tetapi ramai manusia tidak mengetahui maksudnya mereka tidak diberikan petunjuk kepada tauhid walaupun uh, bersama dengan kejelasan ha, kecerahan dan kejelasan <coughs> tauhid itu ha, mereka tetap tidak tahu wa kana da'watuhu lahuma fi hadhihi al-hal fi ghayati al-kamal so ibnu kathir kata di sini dakwah nabi yusuf ini terhadap kedua khadam diraja tersebut ini adalah keadaan dakwah yang paling sempurna fi ghayatil kamal li anna naf- li anna nufusahuma mu'azzimatul lah kerana apa kerana jiwa kedua-dua khadam diraja itu sahabat Nabi Yusuf yang berada bersamanya di dalam penjara tersebut sangat-sangat mengagungkan Nabi Yusuf sangat-sangat apa mumba'ithatun 'ala at-talaqi ma yaqulu bil qabul mereka sangat mengagumi Nabi Yusuf sangat sukakan Nabi Yusuf dan mendorong mereka untuk menerima apa yang Nabi Yusuf katakan fana saba an yad'uhuma an yad'uhuma ila ma huwa al-anfa'u lahuma mimma sa'ala 'anhu wa talaba minhu maka itu sangat munasabah Ha? Untuk Nabi Yusuf berdakwah kepada kedua mereka itu Dengan sesuatu yang lebih bermanfaat Untuk mereka berdua Berbanding dengan permintaan mereka Hanya untuk minta tolong Nabi Yusuf Mentakbirkan, mentakwilkan mimpi mereka Nabi Yusuf bagi lebih Sebab Nabi, Nabi Yusuf nampak Dua orang ini Sonok dan sukakan Nabi Yusuf Mereka kagum dengan Nabi Yusuf Dan ke, maknanya sini Nabi Yusuf Faham psikologi dua orang Sahabat sepenjaranya ini maknanya menunjukkan inilah dakwah para nabi dan rasul maknanya mereka sentiasa me- meraikan keadaan mad'u apa kalau dua orang itu tidak suka nabi yusuf kebarang kalian nabi yusuf takkan cerita tentang tauhid ah maknanya mungkin kedua itu kalau kita kita uh, kalihkan atau kita ubah a <coughs> uh, keadaan dua orang lelaki tersebut kalau mereka bermusuh dengan Nabi Yusuf, kita tak suka Nabi Yusuf, mereka nak 
marah kepada Nabi Yusuf kan mungkin Nabi Yusuf hanya akan bagi tahu apa yang mereka minta. Tetapi bila Nabi Yusuf AS melihat kedua orang lelaki sahabat sepenjaranya itu, kedua-duanya itu memang kagum dengan Nabi Yusuf dan penerimaan mereka terhadap apa yang Nabi Yusuf sampaikan itu adalah dekat. Maknanya kebarangkalian mereka nak menerima kebenaran itu adalah tinggi. Maka Nabi Yusuf pun cerita tentang perkara yang paling manfaat anfa'u lahuma mimma sa'ala anhu wa talaba minhu yang lebih bermanfaat daripada mimpi tadi iaitu tauhid. Tauhid ni kemuncak bagi keselamatan. Kalau depa tak tahu tentang takbir mimpi itu pun kalau depa tak tauhid depa akan selamat. Sebab apa? Sebab tauhid menyelamatkan. Man qala la ilaha illallah man kana man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannah. Bang siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, yakni tauhid, maka dia akan masuk syurga. Kalau dua orang itu dalam penjara tak sempat nak tahu takbir mimpi pun tapi dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah dia pun masuk dalam syurga. Kekal dalam syurga selama-lamanya. Diampunkan dosa-dosa mereka. Sebab itu pendakwah dia kena tahu apakah prioriti untuk dia berdakwah. Ha. Jangan pergi dekat orang, pergi cerita. Eh dah lah uh, sebahagian orang uh, kita kita faham non muslim kan orang bukan Islam ni kan <coughs> kita pergi dekat dia cerita tentang pemerintahan boleh ke tak sepatutnya uh, tak munasabah cerita dia pasal politik tak munasabah silap-silap dia boleh apa tak jadi masuk Islam pasal apa dia kata tu tengok ha oh dia kata tu tengok orang-orang agama ni tengok ni tidak berakhlak tengok ni memfitnah orang tengok ni ha ah, dia ya yeah. tengok ni buat masalah Ha? Jadi kita jangan Menjauhkan manusia dengan Akhlak dan tingkah laku Sebahagian orang Islam yang tidak mengamalkan Agama Islam. Tapi Prioriti kita adalah dakwah kepada Tauhid. Ha, jangan Ajak mereka supaya ha, Menganggungkan fulan dan fulan dan alam. Tapi ajak mereka kepada akidah Yang sejahtera Ha, bukan cerita pasal kamu kena buat ini, kamu kena buat itu, kamu kena ya, pangkah parti sekian, kamu kena ikut tok guru sekian, kamu kena ikut tak? Jangan. <laughs> Jangan bagi mereka serabut. Ajak mereka kepada Tauhid. Dan inilah seruan para Nabi dan Rasul. Ha, sebab itu kita jangan <coughs> jangan uh, persulitkan. Jangan kita menyusahkan orang yang bukan Islam ni dengan perkara yang mereka tak mampu. Ha, maknanya dakwah kepada Tauhid Ajak kepada Tauhid Ajak kepada akidah yang sejahtera Berlepas diri daripada kesyirikan Itu yang first Bukan ajak kepada benda-benda yang Mungkin complicated dan benda-benda yang mungkin tak Mereka tak mampu lagi Nampak? Ha, sebab itu Nabi Yusuf AS dimulakan dengan dakwah Tauhid ha, Baik <coughs> Jadi kita naktafi bi hadha al-qadar makna kita berhenti dekat sini jadi kita sambung nanti pada thumma lamma qama bima wajaba alayhi wa arshada al-ma arshada ilayhi qala ya sahibai sijni amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra yani penjelasan tentang takbir mimpi nabi yusuf alaihi salam mentakbir mimpi mereka berdua akan kita masuk dalam pembahasan perbahasan kita pada kelas akan datang insyaallah baik soalan ah sekarang ini bila orang dah pakai songkok, aji, hujubah, kerudung mereka anggap dah rubah alim berhijah ke agama Allah. Lepas itu berjoget selalu dengan macam nak terangkan. Adakah kesalahfahaman atau kesilapan pendakwah menyampaikan ayat Islam masyarakat mungkin ikut dan anggap ini yang benar. Sekarang macam-macam terdengar ada orang jumpa Nabi caranya tersedangkan orang mati dan wazan cini Nabi pun tak dikenal. Ya, yeah. uh, kita tak nafikan keadaan uh, masyarakat kita hari ini Uh, yang uh, telah Nabi SAW uh, sampaikan kepada kita berkenaan dengan keadaan akhir zaman di mana uh, bila tidak ada lagi orang alim yang benar-benar alim uh, ittakhadhan nasu ru'usan juhala maka manusia menjadikan uh, mengangkat orang-orang yang jahil sebagai pemimpin ha? sebagai pemberi fatwa sebagai Uh, rujukan mereka ha? termasuklah sebagai ustaz, sebagai orang agama sebagai pak haji, pak lebay dan sebagainya ha? uh, juhala 
fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu mereka bila ditanya maka mereka akan memberi fatwa dan mereka memberi fatwa uh, uh, tanpa ilmu dan mereka sesat dan menyesatkan dan itu tak kira lah ha? tak kira lah dia pakai jubah ke dia pakai songkok ke dia pakai apa ke kalau dia telah uh, tidak mempunyai ilmu dia tel- dia akan terjebak dalam kejahilan <coughs> man a'rada 'anil haqqi ubtuliya bil batil itu kata sebahagian ulama bang siapa yang berpaling daripada kebenaran maka dia akan diuji dengan kebatilan ha, maknanya kalau kita ni tak 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 uh, tak sibukkan diri kita dengan kebenaran tak sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu dengan al-Quran dengan as-sunnah dengan kefahaman salaful ummah maka kita akan diuji dengan kebatilan kita akan diuji dengan kebatilan jadi kita berpaling daripada kebenaran paling daripada Quran dan sunnah kita akan diuji dengan kebatilan dan itu yang berlaku hari ini ha? memanglah kita tengok orang yang uh, apa dia jahil diangkat sebagai pendakwah diangkat sebagai ulama diangkat sebagai uh, apa kita kata uh, orang agama di, di, di uh, memberikan pendapat-pendapat yang pelik uh, kenyataan-kenyataan yang bercanggah dengan syarak uh, menyebarkan hadis-hadis palsu menyebarkan cerita-cerita yang dongeng cerita-cerita khurafat ha? uh, dan mengaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya ha? uh, mendakwa perkara-perkara yang menyeru kepada kesyirikan uh, mengajak kepada bid'ah dan sebagainya banyak jadi tanggungjawab kita masyarakat, orang awam, kita kena memilih guru. Wajib kita memilih guru. Memilih uh, majlis ilmu kuliah yang kita nak dengar. Ha, c- maknanya itu cara dia. Ha, balik kepada perkataan Ibn Sirin, Inna hadha ilma dinun fadhuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya uh, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Ha, pastikan kita mengambil ilmu daripada orang yang uh, uh, kita kata uh, betul-betul mempunyai kelayakan untuk menyampaikan ilmu khususnya ilmu agama maknanya mereka yang benar-benar ha, uh, menuntut ilmu kata para ulama mereka yang uh, dikenali sebagai orang yang ada talab yang ini mereka yang dikenali sebagai penuntut ilmu maknanya mereka yang bukan uh, kita kata apa uh, dia tukang masak ke tiba-tiba dia berceramah ke ha, tak boleh <laughs> dia memang Orang tu memang dia uh, hidupnya itu dia memang uh, uh, mewakafkan dirinya untuk ilmu. Kelayakan. Ha? Dilihat pada kelayakan. Bukan kita lihat pada orang yang uh, uh, yang bukan bidang uh, yang yang apa sep, yang layak sepatutnya dia bercakap dalam bidang agama tapi dia nak cakap juga itu yang merosakkan. Ha? Merosakkan. Penyanyi kemudian berceramah. Ha, dia pelakon kemudian berceramah. Pelakon pelakon lagi bahaya pasal dia boleh berlakon. Dia pandai berlakon, berlakon saya jadi orang jahat, saya jadi orang baik, saat, itu kita kata. Ha, itu kadang-kadang kita pelik juga. <coughs> Pejabat agama pun pergi bagi a uh, tauliah dekat orang-orang yang macam tu. Orang tu bertaubat sikit daripada berlakon menyanyi dapat tauliah. Dia mengajar. Ha, berceramah dan sebagainya. Tetapi orang yang betul-betul ada kelayakan dalam bidang agama, kelayakan yang tinggi pun tidak diberikan kerana apa? Kerana uh, hawa nafsu. Uh, kerana takut ada perubahan dan sebagainya. Uh, jadi ini kita tak tak kita tak boleh lah. Kita tak boleh ikut sahaja masyarakat. Uh, orang kata, oh kita kena dengar uh, ceramah yang best macam ni. Kita ikut saja kita jadi. Tidak ada pendirian. Kita kena tetapkan pendirian kita. Kita kena cari ilmu daripada, ambil ilmu daripada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan kita untuk tanya ahli ilmu. Mereka yang layak, mereka yang pakar, mereka yang kita kata yang mempunyai ilmu. Pengetahuan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ha? Dan mereka yang mempunyai ketakwaan. Mereka yang bukan setakat ada ilmu, bahkan mereka yang berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Ha? Bukan mereka yang uh, apa kita kata, sebagaimana perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. <coughs> Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sahabat Nabi pernah bagi tahu dah. Dia kata, uh, Uh, utlubul ilma ta'allamul ilma wa'malu bih menuntutlah kamu ilmu kemudian kamu beramal dengan apa yang kamu belajar menuntutlah kamu ilmu dan uh, amalkanlah apa yang kamu pelajari kerana satu hari ataupun satu satu masa nanti di akhir zaman kamu akan melihat golongan yang tatajammalu bil ilmi kama tatajammalu bis thawbi atau bis thiyabi 
atau busy nanti. Karena satu satu zaman nanti kamu akan melihat golongan yang hanya bercantik-cantik, ha, hanya memperindahkan penampilan mereka dengan pakaian ilmu. Sedangkan mereka tidak berilmu. Ni Ubay bin Ka'ab dah beritahu dah. Akan ada zaman nanti yang mana golongan, muncul golongan yang tatajammalu bil ilmi kama tatajammalu bil thiyari. Mereka yang hanya mem- menzahirkan diri mereka sebagai orang berilmu, ha? menampakkan mereka sebagai orang yang alim, menampakkan mereka sebagai orang yang yang uh, warak dan sebagainya tetapi mereka hanya menghias-hiaskan pakaian mereka. Tetapi hakikatnya mereka tidak ada ilmu, mereka tidak ada warak, mereka tidak ada takutkan Allah. Zaman kita lah. Orang boleh menyamar, orang boleh scam dengan pakai jubah sikit boleh scam orang. Uh, pakai songkok sikit boleh jadi alim. Uh, ayat Quran pun tak tahu tafsir dia. Tak tahu hadis-hadis Nabi. Tak tahu asar para, para sahabat. Tak tahu apa pun tak tahu. Quran pun tertukar dengan hadis-hadis pun kata Quran. Kata kadang-kadang tu ha? <laughs> macam uh, apa? sahabat kita pernah cerita macam mana dia pernah dengar ustaz, seorang ustazah ni ceramah dia kata Qala Allah Ta'ala Allah berfirman man jadda wajada maknanya apa? Sampai tahap ayat Quran pun dia tak boleh beza dengan perkataan hukama, perkataan ulama. Jadi ini kita nak panggil alim ke? Kalau Al-Quran pun dia tak boleh beza dengan kata-kata hikmah. Macam mana kita nak kata dia orang alim? Orang alim ni mesti dia orang yang tahu Al-Quran dan Sunnah. Faham. Tafsir. <coughs> faham asar. Faham tafsiran. Al-Quran. Dia bukan setakat dia tahu baca Quran. Dia mesti faham. Kan? Mesti faham pula. Faham tak cukup faham based pada terjemahan atau pembahasan Arab yang biasa. Bahkan dia kena faham macam mana sahabat faham. Itu bawa alim. Haa. Satukan mereka seperti mana Yusuf dengan Zulaikha. Tapi Zulaikha kena reject. Jadi kalau doa macam tu seolah-olah nak suruh orang kahwin, tu berpisah cepat-cepat. Cadangan seperti mana Yusuf dan Athena. Wallahu'alam. Itulah kita kata. Maknanya uh, keba- ke- kebanyakan orang, maknanya mereka uh, tidak tahu. <coughs> ha? Ataupun uh, maknanya tidak tahu tentang kisah yang sepatutnya mereka memberikan fokus. Ha, bak kisah Nabi Yusuf ni dia hanya nak ambil Nabi Yusuf dengan Zulaikha dalam salah kan Nabi Yusuf dan Zulaikha kemudian uh, da- letakkan dekat uh, apa doa dekat uh, kat kawin uh, maknanya hanya itu sama juga macam perkataan Ubay Bekaab tu orang hanya mencantik-cantikkan diri mereka dengan ilmu uh, hanya ambil yang uh, jadikan make up saja Ambil nama Nabi Yusuf, ambil nama Zulaikha Tapi dia pun tak tahu apa <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nak nak kenal mimpi orang beriman Sedangkan yang beriman tidak akan menceritakan perkara gaib Terima kasih Baik. Macam mana kita nak kenal mimpi orang yang beriman Dia macam ni Kalau kita buka uh, kitab-kitab tafsir uh, Kitab-kitab sunnah Khususnya berkenaan dengan takbir mimpi. Kita jangan hiraukan tentang mimpi orang. Antara perkataan yang sabit daripada Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam uh, Al-Baghawi dalam syarhi sunnah. Beliau mengatakan Ittaqullaha fi yaqadatikum wala tubali fi manamikum. Subhanallah, cantik. Perkataan Muhammad bin Sirin ini sangat cantik. Maknanya kata Bertakwalah kepada Allah ketika kamu berjaga. Fi yaqadatikum. Ittaqullaha fi yaqadatikum. Wala tubali fi manamikum. Wala tubali ma bima ra'au fi naumikum. Lebih kurang macam itu perkataan ini. Bertakwalah kamu ketika kamu berjaga. Dan jangan kamu peduli dengan apa yang kamu tengok dalam mimpi kamu. Sama juga. Kita. Kalau tengok. Orang tu cerita mimpi ke apa. Kita jangan peduli mimpi dia. Dia nak mimpi macam mana tapi kita tengok pada zahir dia. Pada keadaan dia ketika dia berjaga. Bukan ketika dia tidur. Maknanya ketika orang tu macam mana solat dia. Macam mana hubungan dia dengan Allah. Macam mana ketakwaan dia. Macam mana pakaian dia. Macam mana makan dan minumnya. Macam mana hubungan dia dengan ahli keluarganya. Macam mana hubungannya dengan Allah. Macam mana dia punya peribadi dia, akhlak dia, akidah dia, tingkah laku dia. 
kita tak perlu peduli dengan mimpi dia. Faham? <laughs> Itu cara kita nak kenal. Maknanya kita kena tengok dulu hak yang real. Hidup dia yang real. Reality. Bukan mimpi dia. Real. Kalau kita tengok dia memang orang yang baik, orang yang menjaga solat, orang yang ikut sunnah, orang yang bukan buat bid'ah, orang yang bukan buat syirik, orang yang bukan buat benda-benda pelik ni, orang yang bercakap dengan percakapan yang baik, percakapan yang mulia, akhlak yang mulia dan sebagainya, ha, barulah kita boleh tengok nilai. Okay, kalau dia cerita mimpi tu hanya sebab khabar gembira. Dan bukan mimpi yang bermentuk untuk mengubah hukum hakam atau menokok tambah agama. Mimpi buat benda baru ke? Mimpi buat zikir baru ke? Jangan. Mimpi itu hanya untuk meneguhkan iman dia. Meneguhkan agama dia. Contohnya kawan kita, kawan kita tu dia mimpi. Dia kata aku mimpi sekian-sekian-sekian. Dia pun jumpa dengan ustaz ke apa ke. Tolong tak habis mimpi saya. Ustaz pun tafsirkan mimpi. Kata kamu kena bertobat. Kamu kena ikut sunnah. Kamu kena jangan. Kamu tak boleh terlibat dalam bid'ah. Ha, itu betul lah. Mimpi yang membawa kepada kebaikan. Tapi kalau mimpi itu suruh buat benda pelik-pelik, ah, kamu kena pergi ah, sembelih ah, ayam ah, hitam ni dekat dekat kubur wali fulan. Ah, tu, jelas. Ah. Ataupun kamu, kamu kena buat zikir baru, selawat baru macam ni sebab dalam mimpi ni ada orang suruh wali ni suruh ni. Itu nah, mimpi yang memperdayakan. Sebab itu kata Imam Ahmad, mimpi orang beriman ni dia bukan memperdayakan. Tetapi dia memperingatkan dan memberi khabar gembira. Kita kalau kita mimpi, mimpi yang baik Maka mimpi yang baik itu akan memotivasikan kita untuk buat kebaikan Yang telah jelas kebaikan tu. Contoh macam mimpi para sahabat Nabi Mimpi Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar mimpi malaikat bawa dia Masuk ke dalam neraka <laughs> Apa takwil dia? Takwil dia Peringatan kepada Ibn Umar supaya Bertahajud dan supaya tidak meninggalkan solat malam Mimpi yang membawa kepada kebaikan Ha, bukan Ibn Umar lepas tu buat benda pelik-pelik. Ha, macam tu maknanya kita adakah kita menceritakan mimpi kepada sahabat kita atau isteri kita atau orang yang terdekat orang yang kita sayang kerana mimpi ni ada tiga kan. Mimpi daripada Allah, mimpi daripada syaitan dan mimpi yang disebabkan oleh hadis nafs oleh disebabkan perubahan jiwa kita atau disebabkan oleh psikologi. Mimpi yang disebabkan keletihan dan sebagainya itu yang ketiga. Mimpi yang pertama ni Daripada Allah ni mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Maknanya kita tengok dalam mimpi kita tu benda yang baik. Benda yang baik-baik. Benda yang tak menggerunkan, tak menakutkan dan mimpi yang jelas. Dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW beritahu, akhir zaman mimpi orang-orang beriman ni akan benar-benar berlaku. Maknanya akan memberikan khabar gembira kepada orang beriman. <coughs> Nampak? Jadi mimpi tu, mimpi yang benar diharuskan untuk kita menceritakan kepada orang yang kita sayang, orang yang kita percaya. Tapi kita tak boleh cerita kat semua orang lah. Ha. Adakah kita bila cerita mimpi itu kita menceritakan perkara gaib? Jawapannya tidak. Kerana gaib itu ada dua, gaib nisbi dengan gaib mutlak. Gaib mutlak hanya Allah Taala saja tahu. Apa yang akan berlaku, apa yang bakal berlaku dengan pasti. Hanya Allah saja tahu. Ada pun mimpi <coughs> dan takbir mimpi, takwil mimpi macam Nabi Yusuf ni, takbir mimpi yang ber, bakal berlaku, akan berlaku, ianya adalah gaib yang nisbi, gaib yang kita kata yang uh, bukan gaib mutlak. Gaib yang kita kata yang sebahagian yang Allah Ta'ala bagikan melalui wahyu. Ini Nabi Yusuf. Ada pun orang beriman yang bukan Nabi, dia hanya diberikan khabar gembira. Dia bukan wahyu. Sebab itu Nabi SAW kata hanya satu bahagian daripada bahagian-bahagian kenabian. Makna bahagian-bahagian kenabian tu maksudnya bila orang-orang beriman ni mereka ikut Nabi Muhammad SAW mereka akan dapat bahagian mimpi yang benar. Mimpi yang baik. Yang menjadi khabar gembira. Dan mimpi itu tak boleh buat jadi hukum untuk mengubah hukum dan sebagainya. Tetapi hanya khabar gembira. Kena faham. Konteks. Ha, jadi dia bukan termasuk dalam menceritakan perkara raib yang berbentuk mutlak. Kata orang yang beriman pun kalau dia mimpi dia tak boleh kata ah confirmlah aku akan masuk syurga dengan mimpi aku ni dia tak boleh cakap gitu. Sebab yang nak nak menentukan dia masuk syurga atau dia masuk neraka Allah Taala. Sebab kalau dia mimpi baik sekali pun macam mana kali pun dia boleh berubah. 
Sebab itu yang sebaiknya mimpi orang beriman ni kita lihat dalam konteks dia adalah peringatan, dia adalah khabar gembira. Mungkin ada orang yang uh, mungkin dia uh, dalam keadaan yang uh, mencabar uh, di tempat dia, di negeri dia tu orang buat maksiat, orang buat syirik, orang buat bid'ah, dia seorang-seorang saja yang nak menegakkan sunnah katakan ataupun kumpulan dia uh, struggle untuk men- mengamalkan agama, orang lain semua tuduh dia macam-macam orang pandang saya. Jadi kadang-kadang Allah tak ada bagi dalam bentuk mimpi-mimpi yang baik untuk meneguhkan keimanan dia. Yang tu kita tak dihafikan. Apa dalil yang menunjukkan adanya mimpi yang baik ni? Dalam Quran, dalam surah Yunus. Ha? Dalam ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya wali-wali Allah itu orang-orang beriman. Dan mereka itu orang yang bertakwa. Ha? Bagi mereka adanya lahumul bushra fil hayatid dunia wa fil akhirah. Bagi mereka itu kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Ayat uh, dalam surah uh, Yunus ayat 64 tu dalil menunjukkan adanya mimpi ahli sunnah wal jamaah kita beriman bahawasanya termasuk daripada khabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang beriman adalah mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpi yang baik. <tuh> dan ditafsirkan oleh ulama ulama tafsir busyra di situ khabar gembira antaranya mimpi yang baik, mimpi yang menggembirakan diberikan kepada orang-orang beriman dan bertakwa. Ha, jadi kita kena faham, dia bukan benda dia tak sama macam mendakwa ilmu ghaib. Ha, yang mendakwa ilmu ghaib ni mungkin orang yang jahat, orang yang uh, bukan beriman, orang menjadi wali syaitan seperti dukun, bomoh, pawang, ha, tukang sihir, ha ni yang ha, yang tu yang dia dakwa ghaib. Ha, kalau orang tu mimpi dia terus tuduh orang tu sihir dia, ha, itu memang mendakwa benda ghaib. Ha, tapi orang beriman dia tak macam tu. Mimpi dia dia tak akan tuduh orang. Mimpi dia tu kebaikan untuk diri dia dan juga akan memotivasi. Ini tanda-tanda mimpi yang baik. Mimpi yang memotivasikan kita untuk mengamalkan kebaikan. Bukan buat buat benda yang buruk. Bukan buat benda yang jahat. Bukan buat bersangka buruk dengan orang. Dia mimpi, lepas tu dia tuduh orang buat sihir. Ha, itu tak, tak baik lah. <tuh> tuduh orang tanpa bukti. Ha, itu selalunya dukun-dukun bomoh-bomoh pawang-pawang dia selalu tafsirkan mimpi dengan jahat. Ha, ataupun memperdayakan. Ha, dia kata kamu mimpi ni jumpa wali, sebenarnya syaitan. Ha, wali tu suruh dia buat macam ni, zikir baru, tambah buat selawat baru ke, buat benda-benda bida'ah ke, buat benda khurafat ke, benda syirik ke. Ha, itu jelas lah. Ha, memperdayakan diri dia. Atau mimpi yang memperdayakan diri ni, boleh jadi dia mengangkat diri dia, dia kata sakulah adalah wali Allah, aku adalah orang yang mahdi ke, imam mahdi ke, macam mimpi ajaran-ajaran sesat kan, orang-orang ajaran sesat ni dia mimpi, ha, dia, 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 dia terpedaya kononnya dia adalah Mahdi ha, macam yang berlaku pada Juhaiman yang mengepung Masjidil Haram pada tahun 1979 tu 30 orang mimpi dengan mimpi yang sama kononnya Fulan dan Fulan bin Fulan itu Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani itu adalah Imam Mahdi lalu mereka buat apa? mereka pergi kepung Masjidil Haram jadi itu mimpi yang memperdaya kan ha, kita tak kita ahli sunnah kita ada mimpi ni kita bukan kata benda semua mimpi tu khurafat salah Mimpi ni ada yang baik, ada yang daripada syaitan, ada juga daripada disebabkan oleh pengaruh jiwa ataupun disebabkan ke, ke, keletihan dan sebagainya, physically. Disebabkan oleh physical kita letih dan sebagainya, bekerja dan sebagainya, kita mimpi. Ada juga. Tiga mimpi tu kita kena faham. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dia bukan termasuk dalam menceritakan perkara raib. Baik. Yang mutlak. <coughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan firasat adakah merasa sesuatu dalam kata lain tak sedap hati dan sebagainya? Baik. Firasat ni, uh, kita katakan dia bukan uh, diperolehi dengan <coughs> kehendak kita. Bukan dengan kehendak kita. Maknanya, <coughs> firasat ni dia sama macam kalau buka dalam kita, buka dalam kitab kitab uh, apa dia, Tazkiyatun Nas. Contoh macam Madari Juz Salikin ada disebutkan tentang bahagian firasat. Uh, dan juga basirah, uh, pengetahuan yang mendalam dan firasat ni dia adalah, kita kena lihat firasat ni ya, dia adalah satu daya yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, orang-orang yang beriman yang mana berdasarkan pengalaman, berdasarkan dia punya pengalaman, experience dan sebagainya maka ada benda yang menyebabkan dia boleh predik sesuatu. Maknanya predik ni maknanya dia suruh dia, dia boleh maknanya uh, menjangkakan sesuatu perkara itu akan berlaku disebabkan oleh penilaian dia terhadap perkara tersebut 
adalah berdasarkan pengalaman. Dia boleh jadi pengalaman dan boleh jadi juga memang Allah Ta'ala bagi petunjuk. <coughs> Khususnya orang-orang beriman. Ha, contohlah, contoh. Anda bagi contoh firasat. <coughs> katakan kita lihat ada seorang perempuan ini, katakan kita bagi contoh perempuan yang bernama A. Uh, kita kata dekat dia, uh, dia ni, dia, dia, dia mendakwa dia ni adalah Uh, apa dia feminism ke kan orang yang menyeru kepada dia menyeru kepada liberal ke ataupun pe, apa kebebasan pendapat dan sebagainya uh, kita dah tegur dia kita kata uh, orang perempuan kena jaga batasan kena jaga aurat kena jaga uh, jangan uh, terlampau expose uh, kecantikan diri di media sosial dan sebagainya dia tak mau dengar dia yeah. dia tak mau dengar dia kata apa ni semua ni ha? semua kolot ha, kata kan kita dah cakap kita dah kita dah bagi tahu benda ni akan mengundang fitnah. Kita kata kat dia, ah, kamu tak mau dengar nasihat aku tak apa. Tapi percayalah cakap aku, kamu akan lihat keburukan, kamu akan lihat apa yang aku cakap tu betul. Itu firasat. Sebab based pada pengalaman kita memang orang perempuan yang tidak menjaga auratnya, yang bergaul bebas, yang tidak menjaga uh, <coughs> pergaulannya, ha? mudah untuk mendapat serangan, gangguan yang datang daripada lelaki-lelaki yang jahat. Betul tak? Itu firasat. Firasat orang beriman. Semua orang ada. Jadi kita cakap, kita bukan cakap benda raib yang confirm akan berlaku benda tu tapi kita bagi nasihat dekat dia. <coughs> sama juga macam kita bagi nasihat ke anak kita ke, orang-orang yang di bawah kita ke dan sebagainya. Sama. Kamu, kamu dengar nasihat aku sebagai orang tua, sebagai orang yang pengalaman memang dah ada Contohnya ada orang yang mungkin dia bekerja di pejabat di di mahkamah ataupun dia bekerja sebagai lawyer misalnya dia dah banyak kan di banyak kes-kes yang contohnya kes-kes yang melibatkan serangan gangguan seksual dan sebagainya dia tengok kebanyakan adalah berpunca daripada uh, bukan setakat uh, pemangsa bahkan mangsa itu sendiri uh, 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 vulnerable eh? maknanya terlampau mudah untuk uh, apa kita kata mudah uh, terdedah dengan gangguan tersebut disebabkan mereka sendiri tidak menjaga peribadi mereka, tidak menjaga pakaian mereka, penampilan mereka uh, pergaulan mereka dan sebagainya sebab itu dalam Quran banyak <coughs> Allah Ta'ala larang uh, wala taqrabu zina, berkati zina Allah larang perempuan untuk ber, uh, melunakkan suara jangan kamu jangan kamu melunakkan suara sebab itu kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, uh, dalam surah An-Nur kan, yang Allah Ta'ala <coughs> sebutkan, contoh uh, dalam surah An-Nur Uh, <coughs> berkenaan dengan uh, apa dia, larangan untuk wanita untuk melunakkan suara mereka ha? apa dia, melunakkan uh, suara mereka <coughs> uh, apa dia, supaya mereka tidak akan menjadi uh, <coughs> uh, uh, tidak akan menjadi uh, apa kita kata, serangan uh, daripada orang-orang yang uh, yang yang mempunyai penyakit uh, di dalam hati ha uh. Dalam surah Al-Ahzab, maaf. Surah Al-Ahzab. Ayat 32 kan. Ya nisa al-nabi lastunna ka ahadim minna nisa in taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'u au fayatma'al ladhi fi qalbihi maradun wa kulna qawlan ma'rufa. Wahai isteri-isteri Nabi, kalian taklah seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kalian tetap bertakwa. Janganlah kalian berkata-kata dengan lembut, lembut dengan manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Nescaya hal demikian boleh menimbulkan keinginan, ketamakan orang yang ada penyakit di dalam hatinya, yang inginkan uh, tujuan keburukan kepada wanita dan sebaliknya berkatalah dengan perkataan yang baik, sesuai dan sopan. Tapi Allah Ta'ala ajar kita, wanita, satu kalau buka dalam tafsir Al-Baru, dia sebut apa? Di sini, di, di syariat kan, disunahkan untuk wanita menegaskan suara mereka ketika berbicara dengan lelaki ajnabi. Ha, jangan suara tu uh, apa dia kita kata uh, lembut ataupun lemah lembut uh, uh, dengan dengan manja dan sebagainya ketika berinteraksi dengan lelaki ajnabi. Maknanya Allah Taala suruh kita jaga. Ha, jadi kalau kita sebagai lelaki kan, kita ada firasat tak? Kalau perempuan yang tak jaga dia punya batasan, tak jaga dia punya penampilan, tak jaga aurat dia dan sebagainya, adakah itu adalah perkara yang asas kepada orang yang beriman? Maknanya dia tahu benda tu akan membawa kepada 
mengundang kepada keburukan, mengundang kepada kemudaratan dan sebagainya. Dan itu kita kata termasuk daripada firasat. Eh, bila kita tengok orang tu dah tak dengar nasihat dan sebagainya, kita pun bagi nasihat dekat dia. Kita kata, kita bukan ramal apa akan berlaku tetapi sebenarnya kita bagi tahu tu berdasarkan firasat. Kita tak sedap hati misalnya ha, dengan sesuatu tu dan uh, perkara yang mungkin bercanggah dengan syarak, yang jelas-jelas bercanggah dengan syarak. Memang kita akan nampak kan. Kita ada pengalaman yang base pada Al-Quran dan Sunnah dan kita tengok, kita comparekan dengan apa yang orang buat. Itu maksudnya firasat. <tuh> firasat maknanya sesuatu yang kita kata apa dalam uh, kita tak sedap hati tu kan. Maksudnya itu petanda. Petanda. Ha? Petanda yang Allah Ta'ala gerakkan melalui hati kita. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW kata Al-ithmu mahaka fi nafsik wa karihta an yattali'a ala nas. Ha? Al-ithmu <coughs> ma, ma, uh, apa dia dalam hadis uh, riwayat imam uh, kalau kita cek balik hadis tu <coughs> Al-ithmu mahaka <coughs> Nabi SAW kata Al-ithmu mahaka fi sadri wa karihta an yattali'a alaihi nas dalam riwa imam muslim. Ha? Nabi kata uh, keburukan itu adalah apa yang uh, haka fi sadri. Maknanya yang menyebabkan hatimu merasa uh, tidak tentera. Haka maknanya qalqan, ittiraban, dayqan, qalqan, harajan. Hati kita rasa tak tak tentera. Hati kita rasa berpulak balik. Hati kita, kita rasa tak tenteram. Falam yang syarih lahu sadi. Rasa tak lapar. Nah. Dan kita tak suka benda tu diketahui oleh manusia. Itulah dosa. Yang kita rasa, dosa yang kita buat pun sama. Kita tak suka. Kita nak Bila kita buat salah, kita nak cerita ke orang. Kita tak suka. Begitulah juga kesalahan dosa dan sebagainya yang dilakukan orang lain. Kita akan rasa tak selesa. Sebenarnya ini adalah tanda-tanda iman. Ha, bukan kita kata dia tu wali, firasat wali ke apa. Tak, tak. Dia orang yang eh, kita kata common sense bagi orang beriman. Tak perlu kita nak takkan lu kita nak kata ini wali Allah dan sebagainya. Tak, tak. Orang yang beriman dan bertakwa dia ada wali. Dia dia akan termasuk dalam wali Allah. Ha, cuma kita taklah mengaku kita ni wali Allah kan. Macam orang-orang sufi tu. Tapi kita nak bagi tahu memang. Ha, sebab Allah Ta'ala dah jadikan dalam hati kita ni. <coughs> Bila ada benda yang kita tak selesa, yang bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul, kita akan rasa tak tenteram. Ha, itulah tanda kita dah ada iman. Ha, jadi, apa yang kita kena buat? Kita kena bersyukur kepada Allah dan kita kena tambahkan apa? Uh, tambahkan uh, apa dia? Iman kita dan sentiasa kita berdoa kepada Allah supaya Allah tetapkan iman kita. Kalau kita tercabut iman tu, dah sekali dosa dan maksiat pun kita rasa tak ada apa. Tak ada rasa Uh, rasa tenteram je dengan dosa dan maksiat ataupun sesuatu yang kita tak selesa tu benda yang maksiat tapi kita rasa selesa ha, itu bahaya, tanda hati dah terah Wallahu ta'ala a'lam bisawab baik nak tafi bihadal qadar anak rasa cukup setakat itu, semoga Allah SWT memberkati apa yang kita bincangkan aku lukau qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam alhamdulillahi wa ala alamin wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh